ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ 600 ਐਮ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰਾਂ 10 ਵਜੇ ਕੇ 12 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵਰਾ 2023 ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ 17 ਮਾਗ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 554 ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਰੋਖ ਚ ਸਰਾਂ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੀ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਬਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 70-80% ਕੀ 90% ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇ ਉਬਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ 6042040600 ਆਨ ਏਅਰ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 6042040600 ਇਹ ਆਨ ਏਅਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ 6047291224 WhatsApp ਤੇ ਟੈਕਸਟ ਲਈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ 6047291224 ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ 6047291224 ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਡੇਢ ਦੋ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਜੂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੀ ਆ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਡਸਟ੍ਰੀਅਨ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਮੀਂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਵੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੰਚ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਗਈ ਕਾਰਨ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਾਲੀ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਓ ਸ਼ਬਦ ਪੀਰ ਪੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੀਰ ਪੱਥੇ ਤਕਦੀਰ ਹੋਏ ਜਾ ਪੁਚੋ ਪਈ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਗੂੰਜੇ ਤੇਰੀ ਸੋਹਬਤ ਮਿਲੀ ਜਦ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਚ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਦ ਗੂੰਜੇ ਕੀ ਨੇ ਠੱਲਣੇ ਵੇਗ ਅਕੀਦਤਾਂ ਦੇ ਡੱਕੇ ਬੁੱਲਿਆ ਕਦੋਂ ਔਕਾਬ ਬਾਬਾ ਹੁਸਨ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦਾ ਹੈ ਬੱਜੇ ਦੇਹਾਂ ਚ ਤੇਰੀ ਰਬਾਬ ਬਾਬਾ ਚੜੇ ਹੁਸਨ ਹੌਸਲੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੱਥੇ ਚਮਕੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲੀ ਅਰਪਤ ਦੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਵਾਸ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਰਾਗ ਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਛੂਹੇ ਜਦ ਆਬ ਬਾਬਾ ਹੁਸਨ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇਗ ਦਾ ਹੈ ਬੱਜੇ ਦੇਹਾਂ 
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾ ਦਿਆ ਹੜੰਬਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਅਮਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 에어ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਬਣਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਠੀ ਕਾਲੀ ਮਹਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਫੀਤੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤਾਹਾਂ ਚੜ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆਉਣ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਗਿਲ ਸਾਹ ਫੀਤਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੀਤਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੰਜੇ ਚ ਕੋਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬੰਗਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦਾਉ ਗਿਆ ਸੋ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿੱਕੀ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 57 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਔਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੇ ਲੋਨ ਜਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਧਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਖੇਡ ਕਿਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਧਰ ਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਈ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲੇ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਦੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਅਖੀਰ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਨ ਆਰ ਆਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 40% ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਵੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ 150 ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਕਲਪ ਕਰਾਂਗੇ 150 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇ ਦੇਣ ਚ ਅਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਠਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸਰ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਸੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ 3750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ 4 ਦਿਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਜਾ ਵੜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੜਿਕਣ ਡਾਹੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉ
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਹਮ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰ ਸਾਲਾ ਗਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਪਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੇ ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਦੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਲਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੋਂ ਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਜਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂਗ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਬੁੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਜਮਾਨਤ ਦਿਓ ਉਧਰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਜੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਿੱਕੂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕੀ ਆ ਮੂਰਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਲਾਦਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਪੰਡਾਲ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 44 ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ਾਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਖਰਾਬ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਔਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਔਰ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੋਲ
ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਾਹੀਂ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਛੂਟਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਫੜਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਇਹ ਬੀਡੀਪੀਓ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਡੀਐਸਪੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਸੁਧਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ 25000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬੋਪਾਰਾ ਇਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਡੀਪੀਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਅੜੀਸਾ ਦਾ ਔਰ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਵਾਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਦਬਸ਼ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ 14 ਵਾਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਏਐਸਆਈ ਆ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਗਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅੜੀਸਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹਦ
ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਇਹ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤਾਂਹੀਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਜੋ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਹੀਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂਹੀਓ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠੂਗਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਆਮ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਫੇਰੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਫੇਰੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਰਹੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਧ ਘੱਟ ਖੁੱਲਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੀਤੇ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਰਗਰਮ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਘਾਟਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਉਹ ਸਬੂਤ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੀਡੀਪੀਓ ਫੜਿਆ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਬਿਨੇ ਸਿਰਫ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ
ਸਰਵਕਫ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਵਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਦ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਾ ਗਵਾਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਲਤਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ 8 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਉਲ ਹੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਕਤ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਚ ਤੇ ਚੜਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 65 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਿੰਡਨਵਰਗ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹਿੰਡਨਵਰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੁਰਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਪਰਦੇ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਰਲੀ ਹਿਵਡੋ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਕੂਪਾਈਡ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਆਕੂਪਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈਡ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿਨਾਗੋਗ ਚ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬਲੋਂ ਕਿਸੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੱਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਂਪ ਜਨੀਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਕੂਪਾਈਡ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ ਖਬਰਾਂ ਖ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਤੇ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਕਿਉਂ ਨੇ origin ਕੀ ਹੈ ਦਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਯੋਧੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਹਿੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹਲੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਦਮਦਮੇ ਦੀ ਬੀੜ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਈ ਅਲੱਗ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਈ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੀ ਦੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਸੇਖੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂ ਆਮ ਆਰਡਨਰੀ ਕੋ ਸ਼ੇਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚੋਂ ਨਾ ਹਲੇ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਇਸ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉਹ ਪੜਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਆ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਐ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦ ਉਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੇ ਲਮੂ ਜਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੂੰ 12.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਚ ਪੈ ਗਏ ਘਰ ਚ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਫੈਡਰਲ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਗੁਰਦਾਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ 11 ਦੋਸਤਾਂ ਜਿਆਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ 2006 7 ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡੇ ਚ ਵਾੜ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰ ਮਨ ਚ ਗੱਲ ਬੈਠਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਨੇ ਸੋ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿੱਤਰੋ ਪਾਖਿਆਂ ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਚ ਵਾੜ ਲਈ ਆਪਦੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੰਬਦਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ 2010 ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ YouTube ਖੋਲਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਬਦ ਪਾਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਚੋ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਗਏ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੀ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਨਾ ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸਾ ਬਟ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੂਲ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਪੜਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਨੇ ਬਸ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਹੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਝੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਮਨ ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਬਦ
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ Amazon ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬੁੱਕਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਦ ਵਾਰ ਆਫ ਕੈਲੰਡਰਸ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੈਲੰਡਰੋਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਲੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕੈਲੰਡਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਆ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਪਰ ਉਹ ਬਣਾਈ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕ ਲਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗਵਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਰ ਭੈ ਵੀ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਛਾ ਸੇਖੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ origin ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਤਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂਣੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਆ ਬਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨੱਥਾ ਖੈਰਾ ਕੌਣ ਸੀ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਹ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਬਈ ਉਹ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦ ਕਦ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਚਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਰਤੀਬ ਬਾਰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ 1698 ਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਵਾਅਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਇਹ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 80% ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਣ 33 ਸਵਈਏ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਤਿੰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਗ੍ਰੰਥ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਦਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 1696 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਦਰਜ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਉਚਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਮਤ 17 ਸਹਿਸ ਸਹਿਸ 55 ਹਾਰਡ ਵਧੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸੁਖਦਾਵਨ ਹਾਰਡ ਵਧੀ ਇੱਕ ਸੰਮਤ 1755 ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 1698 ਰਾਉਂਡ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਮਤਾ ਸਨ ਹਨ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਉਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੌ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਪਈ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤਰੀਕਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੀਕਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਥੋੜਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਰਬਿਆ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਉਚਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂ ਉਹ ਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 1698 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਲ ਉਸ ਤਤ ਇਹ ਭੰਗਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀਗਾ ਚਰਾਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਚਾਰ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਬਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣੀ ਦਾ ਢਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੀ
ਸੋ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਫਿਰ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਭੇਟ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰ ਜਾਂ 1704 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੱਤੇ ਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਰਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਆਣੀ ਲਿਆਣੀ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੈਨ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਮਾਛੀ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਦਮਦਮੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਵਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੇਟ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭਾਈ ਦਿਆਸ ਸਿੰਘ ਹੋਣੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦਾ origin ਕਾਦ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅਬਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵੱਡਾ ਪਰਥੀ ਚੰਦ ਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਡੇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਲਾਹੀ ਖਰ ਰਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਉਹਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 75% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਛੇਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤਿਆ ਬਾਣੀ ਚਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਹਰਜੂ ਉਹਨੇ ਸਤਵਾਂ ਮਹੱਲਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਚਤਰਭੁਜ ਉਹਨੇ ਅੱਠਵਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋ ਫਿਰ ਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਚ ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣੀ ਆ ਮਹੱਲੇ ਨੌਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਥੀ ਚੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਆ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਠੀਕ ਫਿਰ
ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਨਾ ਵਰਤੋ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਮਸੰਦ ਕੁੜੀ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਨਾ ਵਰਤੋ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਲੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਨਮਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਹੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹੁਕਮ ਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਰੇਡ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਬੰਦਾ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮਸੰਦਾ ਤੋਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਂ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਸੰਦ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਿਆਂ ਚ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ ਬਲਾਕੀ ਸਿੰਘ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦਾਰੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਤਾਰਾ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਤੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਦਾ ਲਾਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਸੋਦਾ ਲਾਤਾ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਤਾਰ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਿਸਲਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜੰਨਾ ਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਆ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਲ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਮਾਰ ਮਰਾਉਣ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ 1813 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬੰਗਾਲ ਵੱਲੋਂ ਛੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਾਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਸ਼ਪਰਸ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡਾਕੂ ਉਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਲੰਘਦੀ ਆ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤਾਂ 
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਗਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਸਪਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਦੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਖੀਰ ਚ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਆ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਤੋਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਮਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਈਸਾਈ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀ ਉਹ ਚ ਕੱਲੇ ਈਸਾਈ ਦਾ ਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾ ਮੌਲ ਵੀ ਤੋ ਲਿਖਾਇਆ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਨਸ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਜ਼ਾਰ ਕ ਪੰਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਤੇ 1878 ਚ ਸਭ ਛਪਦੀ ਆ ਇਹ ਦੀ ਯਾਦ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਖਾ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹਾਂ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗੋਤੀ ਦੁਰਗਾ ਕਾਲਕਾ ਕਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਬਰ ਮੋਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਉਹੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਅਰਨਸ ਟਰੰਪ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਲਾਹੌਰ
ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਗੇਮ ਮੰਗਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਾ ਫਿਰ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਾਂ ਕੋ ਜਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ 1918 ਦੇ ਐਂਡ ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ 1920 ਦੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ 1920 ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ 1920 ਚ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਬਰੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਸੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕਾਲੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੰਗ ਸਿੰਘਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1878 ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਬੰਗੇ ਤੇ ਵੀ ਖੜਕੀ ਆ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆੜ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵਾਹ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਰੀਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਚਾਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਆਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦੇ ਸਮਝਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਆ ਉਹ ਮਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੀਣਿਆਂ ਚੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰ ਰੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਨੇ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਤੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਵੀਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਦ ਜਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੰਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਈ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਨਵਰਤ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਗਰੂਪ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬਿਖਮ ਪੈਂਡਾ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਧਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ
uh, well, the idea was 2009, mm -hmm. and it first rolled out in San Francisco in 2010. And actually, one of the two founders of Uber was a Canadian, a mm -hmm. guy from Calgary named uh, Garrett Camp. And pretty much Garrett uh, couldn't get a limousine when he, uh, a black car when he, when he wanted, and the iPhone had just come out mm -hmm. and thought, hey, we could use the GPS in this iPhone to, to help match with cars more efficiently. And subsequent from there, uh, Uber launched in Canada in 2012 in Toronto and in Vancouver shortly thereafter. Mm -hmm. um, and then it took a long time <laughs> after Uber had to pull out of, of uh, the lower nice. mainland mm -hmm. for us to come back. But mm -hmm. we were able to launch um, really just three years ago now mm -hmm. in, in January of, of 2020. And I was a great privilege to be a part of that along with um, hundreds of drivers who started who started out and have now built uh, built a, a good business with uh, thousands of drivers working to to move around lower mainland residents. So it is uh, now worldwide. It's in uh, how many country you cover by Uber? Uh, more more than sixty. Okay. So how it operates now? Because I I never get ride in Uber, and I I know there is an app, and um, you book it from home, and you have to add on your credit card. Then how it works? I think it's very efficient. Yes, it it, it is very efficient, and I'm sad to hear that you haven't used it. We'll have to get you. Uh, we'll have to get you out on the road. <laughs> sure, sure. Thank you. Yeah, but yeah you can go to um, on Android. Uh, go to the Google Play Store or on your iPhone, go to the App Store and download Uber mm. as a rider. Mm. You uh, provide your phone number um, and your payment information, which if you don't have a credit card, you can use a debit card uh, as well with uh, if it has MasterCard or Visa with it. Mm. And then all you do is you share your location settings mm. and you're able to, the app will ask you, where do you want to go to? Mm. And you type in the address of, of where you'd like to go, and you're able to get an affordable, a safe ride mm. from point A to B. Mm. Um, it's helped my my parents as they're getting a little bit older get around a bit more easily when they didn't feel comfortable driving or they had to go to an appointment. Um, it's great on traveling. If, like you said, it's in over over 60 countries. So whether you're going to uh, Kenya, Egypt, India, United Kingdom, USA, mm. uh, the same app and payment a process can work across countries. Uh, so it's very efficient. And then for drivers as well, mm. it's an excellent way to make money when you want because you don't actually have to sign up for a shift. Mm -hmm. You go through the process of becoming a driver, including background checks, um, vehicle inspection, and so forth. And then once you want to work, you simply press the button to go online mm -hmm. and you'll start getting trip requests that you can that you can accept to start driving and making money on demand okay how what are the basis of um, uh, fare calculating how you calculate fare from a to b uh, how many kilometer what are the rates so what are that mechanism is yeah so the the fare is determined based upon time and distance okay um plus plus some booking fees so the airport as an example charges some additional fees so does the city of vancouver mm -hmm. um to, to riders but what you'll find is that it's very affordable mm -hmm. so we want rides to be as affordable as possible while still providing a good earning opportunity mm -hmm. so that earners are making uh enough money to provide for them and their families mm -hmm. so the way that it works is that uh, the rider pays pays the driver, mm -hmm. and then Uber charges the driver um, a percentage of that. Mm -hmm. uh, so it's the booking fee plus twenty five percent, and from that Uber covers all of the extra insurance, mm -hmm. um, all of the payment processing, marketing, and the technology behind it. In busy time, I got uh, numerous complaints about that. Even there's no rush hour on on the streets on the road, but in the busy time. It it uh, Uber triples uh, its fare. Why is that? Yeah. So so there is a process called surge pricing. Okay. And so what our what our our prioritization is around mm. is that you have a ride available to you mm. whenever you need it. Mm -hmm. So different different business models with other forms of transportation may be the price is always the exact same, mm -hmm. but you might not be able to get a ride. Mm. So what Uber 
um, does through the technology is it sees when there's more people opening the app in a specific area mm. than there are drivers nearby mm. to meet that demand, the price will increase and drivers get a notification of the price increasing so that they can, um, so that they can then serve that demand mm -hmm. and help those people get to where they need to go. And if you're a rider and you see the price is a little bit high, you always see the price up front. Mm -hmm. So you know what you've been paying for before you get in, what, before you get into the car. Um, but then you're able to say, do you know what? Um, the price is too high. I'm going to wait a little bit longer to take my ride. Or do you know what? The price is too high. I don't expect it to go down. Hmm. I'm going to take transit. Or do you know what? The price is high, but I need to go now. It's worth it for me to get the ride now and to pay that little bit extra. And you helped draw that extra driver mm -hmm. out out um, towards you. And we see that work in everyday life, too. We had... Um, you know this the snowstorm uh, a, a few a few weeks ago, and then actually before Christmas as well. And in both of those instances, we were able to still do a high volume of trips, even though um, even though we knew that there were fewer drivers online because the snow was making the roads a little bit more more difficult. But mm -hmm. riders were still able to go where they needed to, even if they might have been paying a little bit more. In taxi industry, you know that was. A complete failure I discussed many times in the lower mainland there's about 20 or uh, 15 different companies they have their own dispatching system for instance Surrey cab went to Abbotsford and drop a fare there and it's coming empty this side without fare to yeah. Surrey about 60 kilometers how about Ubers a few from local from Surrey someone went to Abbotsford that driver have to stop there or he, can he get a five uh, fare from there to back or or he's coming just like a taxi yeah so with, with ride sharing we we worked with the government and TransLink was actually um, very, very supportive with the government saying mm -hmm. it doesn't make sense to have these zones mm -hmm. where people can only drop off and not pick up. Okay. Historically, this was allowed for the taxi business because they wanted to keep enough taxis in each neighborhood. Mm -hmm. But it also meant that the value of the taxi license was different by different region, mm -hmm. which meant that the, those taxi owners didn't always want additional folks doing trips in their region, mm -hmm. right? And so with, with ride sharing, the government was very clear, we need this to be as efficient as possible to avoid deadheading mm -hmm. so that drivers earn more money. Mm -hmm. We also need to be more efficient uh, to ensure that we don't have unnecessary, unnecessary congestion and cars driving empty. Mm -hmm. And so if a Uber driver picks up someone in Surrey, drops them off in Abbotsford, um, they can pick up someone in Abbotsford and drive them to North Vancouver and back to the airport. There's no special license for the airport um, and all around the lower mainland. And we're hoping shortly that we'll be expanding um, as well to uh, Victoria and Kelowna as well. And so the same driving rules would apply there. And if you're visiting family in Victoria or Kelowna, you would be able to, uh, to drive there as well. Hmm. In taxi, if I uh, get in the taxi, my the camera insides are on. There is a screen and some uh, safety uh, shield is there. And uh, always, uh, driver, chauffeur is in touch with the uh, our base camp. And uh, police can arrive. They, they can see where the taxi is going. And uh, um, criminal check for the driver, for the chauffeur. And his ID is hanging on there. Um, uh, in the same token, an Uber is a normal car, family car. It doesn't have any safety system or cameras inside. Um, so uh, what is your take on that? Yeah. So we manage safety, and our safety risks are actually a little bit different mm -hmm. than taxi. Mm -hmm. But we've invested a lot in, a lot in the safety. So okay. as, as you mentioned, when you request a ride as a rider, mm -hmm. the first thing you'll see uh, when a driver accepts it is you'll see their picture their license plate, the make and model of the vehicle, their mm -hmm. license plate, mm -hmm. and the color of the vehicle. Okay. On top of that, you'll have a way to contact them anonymously, so not giving up your own phone number, mm -hmm. so that you can communicate with the driver about where and when to be picked up if you have special instructions or special, special needs that you need assistance for. Mm -hmm. Uber also has that information on the driver mm -hmm. and on 
the rider. Hmm. So unlike with taxi, where taxi doesn't know who the rider is getting into most vehicles, mm -hmm. with ride sharing, Uber has an account for every rider. It has their phone number. It has their GPS location. Mm -hmm. It also has um, their payment information. Mm -hmm. So we have a lot of information on both parties. So the trips aren't anonymous. Mm -hmm. They're known people. The drivers have been through criminal record checks, the exact same one that taxi has to go through, the same standard okay. applies to ride-sharing drivers. Mm -hmm. Similarly, with vehicle inspections, the same standard applies uh, to, the, to the vehicles. But once you're actually on that trip, it is tracked by GPS in real time. Mm -hmm. And you can actually, if you're a rider, share that information. So there's a button you can press, share my ETA, and it, and you can it'll pop up your contacts and you can share when you're going to arrive and your friend or family or loved one can follow along. I think about, you know, I have a, an 11 year old daughter right now, but um, one day she's going to be a young adult. And I think about, you know, the comfort that that has, if she's out with friends late um, and she's wanting to come home that she can, you know, use that Uber account and I can track in real time and I know exactly who is driving her. And I can see where exactly she is as she's coming from her friend's house back to my house. Hmm. And that's a safety feature that we, uh, we really, really strongly appreciate. So what is uh, exactly there, this company, without any taxi license plates in 10 years, in billions of dollars worth and on uh, New York Stock Exchange, and same uh, token, the chauffeurs, uh, the taxi company serving communities from decades and spending half million three hundred thousand dollars on their license plates how dramatically uber took over all junk generation what is what is behind it how 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 you got that sharp in the world and penetrated each and every core of community how how did it yeah. happen yeah so i think i think two things first i would say taxi and ride sharing coexist they coexist in the lower mainland mm. and you can see uh, data from other canadian cities whether it's ottawa or calgary or toronto mm -hmm. um, where you see taxi and ride sharing absolutely coexisting mm -hmm. but i think one of the things that uber did very well that allowed us to grow um grow quickly mm. was that we didn't view taxi as our competition mm -hmm. We viewed transportation in general, and especially your personal car, mm. as our competition. Mm. So, again, looking at my family, so I live in Port Moody. Mm. I've, I've got uh, three kids, mm. and my wife and I, you know, my, my kids are from, like, young teenagers down to just, just below that. Mm. And, you know, there's soccer, there's dance, there's mm. youth groups. Um, lots of after-school activities where mom and I are having to play driver. Mm. And we decided as a family, do you know what? Mm. We live near a SkyTrain station. Mm. Um, we don't want to spend, you know, twenty, thirty, forty, fifty thousand dollars on a second vehicle plus mm. insurance plus all of that. Mm. Um, we don't want to be driving unnecessarily around for uh, for the environment as well. Mm. So for those two reasons, we're going to choose to have one car, and we use Uber to get around on other trips and we use transit to get around on other trips. Mm -hmm. So, you know, on, on my, with my youngest son, mm -hmm. uh, I coach his soccer. Mm -hmm. My wife will drop us off as she's taking my daughter to her next program. Mm -hmm. And my, my son and I, we do our soccer on, on Mondays and Wednesdays. Mm -hmm. And then after that, I take an Uber from practice with our balls and my son mm -hmm. and take an Uber and take an Uber back home. And that's one less trip um, that someone had to drive up to, to, or have a vehicle to go get. And so the more we go after the market like that, mm. the more trips we're able to generate, the more business we can generate for drivers, mm. which provides more opportunities for drivers to make money as well. And mm. I think that's, that's why we were able to differentiate and provide more value uh, to, to consumers. And mm. we're going to keep trying to find more ways, whether it's Uber Eats mm. and finding ways that you can, you know, uh, earn money as a delivery person and, and find access to local restaurants, um, whether it's, you know, finding groceries online now, whether it be uh, through to Walmart or Dollarama or, or otherwise, we're trying to find more ways uh, to bring the physical world into the digital world to make it easier for families uh, to support. 
So any other employment opportunity than, than the driver, as you are working as a manager, are there, is there any other opportunity to get in this company? Yeah, so we have um, a green light hub, which is a driver support center in Surrey, just off of Scott Road. Mm -hmm. um, that, that's, that's our office here. Mm -hmm. We also do have opportunities that come up time from time to time um, that you can see as remote, mm -hmm. um, which allows uh, folks to, to look at different opportunities. If you're involved in um, marketing or in coding, you can mm -hmm. see opportunities from time to time in Vancouver as well. Our big office in mm. Canada is in Toronto, mm -hmm. um, but there are opportunities beyond the Greenlight Hub that you can occasionally find um, on jobs.uber.com. And I would say, even on the driver side, mm -hmm. uh, we are always looking for more drivers mm -hmm. who have a class one, two or four license. Okay. Um, and so if you have one of those licenses, you can go to drive.uber.com and learn more about the opportunity uh, to drive as well. Mm. And how long it takes to uh, start working with Uber if someone applies it today and it take month or two weeks or, you know, is there uh, any formal yeah. training also? In, uh, so, so there's there's no formal payment um, other than needing um, a vehicle inspection and potentially a criminal record. Well, you always need a criminal okay. record check, but sometimes you have to get that in person if, if we're unable to, to get that digitally. Hmm. Um, those are the two requirements that cost money beforehand. Hmm. Um, and then... That's assuming you have your class one, two, or uh, four driver's license. Hmm. Um, that part, if you don't have that, it can take about it can take a couple of months to get that license. Hmm. Um, but once you have that license, um, it can be as quick as a few days to go through the rest of the process of getting your vehicle inspection and record check. Mm -hmm. Michael, anything you would like to say in closing? Yeah, there's one thing I'd love to say. Yeah. So one of the priorities. Uh, that we have as a business is to electrify um, uh, the vehicles that okay. that serve uh, riders and and drivers, and so we have a global commitment mm. to be uh, zero emission mm. um, by by 2030 in places where governments have supportive policies, mm. and so we've made a lot of progress on that in the Lower Mainland especially, mm -hmm. but something that we're announcing to drivers uh, tomorrow or start, officially starts tomorrow that we've already announced to drivers mm. is up to $10,000 in additional incentives for drivers who choose to switch to a zero emission vehicle. Mm. So that's up to $10,000 over two years of, a, of additional incentives on top of any other government program or um, any other discounts that you would receive uh, from either the provincial or federal government to help switch into a zero emission vehicle. So that uh, uh, Uber driver have to keep that car for two years with Uber and or is coming on that's month. That's right. Yeah. Okay. All right. That that's right. So so yeah. So the ten thousand dollars is earned over two years two way two ways by well it's really earned by completing trips. Mm -hmm. So you'll get a, a bonus for every trip. And then on top of that, if you reach uh, a certain number of trips every three months, hmm. there's an additional bonus. So add those, add those up between February 1st of 2023 and, and, next, uh, and next year, uh, there's $5,000. And then same for the second year, and another additional $5,000 available. And we wanted to do that because uh, buying a new car hmm. is a big decision. Hmm. And people want to have some certainty that... Uh, there will be extra extra funding that it won't just go away, right? That it's not just going to be like, oh, Uber offered this for one week or one month. Hmm. Uh, we're making a two-year commitment to drivers hmm. that from February 1st, 2023, you can earn an additional $10,000 over two years in extra bonuses hmm. uh, for people driving zero emission vehicles. Michael, pleasure talking to you. Thank you for your time. Thanks so much, Harjit. Thanks. Bye. Bye. Michael Mann, he man, manager CG, he Uber de Uber to see Laia Kate Uber to Fada Hunda Uber Keme Agi, taxi industry, Kinature, the visit car, Tonu Servu Karahisi, the Jafer Hun Sama Aga technology, the Handa Hoke Chalana Pena, a Kinak effect Kita taxi, taxi industry, no taxi, Uber the Klaf. ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪਰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਪੰਡਿਤਸ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਊਗੀ ਪਰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਡਾਲਰ 4 400 ਡਾਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ 4 400 ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੈਂਜਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਸਲਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਤਰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰੇ ਗੱਡੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਮਿੱਤਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਏਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਨੂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਂਗਲੀ ਤੋਂ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਬਰ 80 ਡਾਲਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਟੈਕਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਆਈ 48 ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਅਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ 20 ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੇਅਰ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 15 ਡਾਲਰ ਦਿਖਦਾ ਪਰ ਫੇਅਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਟੋਕਨ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਚ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਚ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਘਰੋਂ ਹੀ ਤੋਰਨੀ ਆ ਘਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਬੈਂਦੀ ਸਾਰਾ ਆਉਣ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਵੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ 10 10 15 15 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀਆਂ ਮਸਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਓਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਈਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਮਿਨੀਮਮ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇਹ ਹਰ ਗਏ ਆ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਨੋਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਿਨੀਮਮ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਲੌਂਗ ਰਨ ਲਈ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੱਜੀ ਫਿਰ ਫਿਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਬੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਈਵਨ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਣੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੋਟ ਆ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਸਲੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੱਧ ਘਟਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ੀ 
ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਹੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦਿਲ ਕੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸਗਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਸਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਡੌਗ ਸਗਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਗਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਮੁੜ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਫੇਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਲਾਲੀ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2 ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਉਬਰ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ 500 ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ 100 ਘੱਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਹੂੰ 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 ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਨਕੂਵਰ ਚਲਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਫਲੈਗ ਚੱਕੀਏ ਰਾਈਟ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਘਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਰਵ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦਾ ਘੰਟਾ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਜੈਲੋ ਕੈਬ ਤੇ ਹੂੰ ਹਨਾ ਇਦਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੜਨ ਰਾਹ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ ਰਹਿਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ 90% ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਚ 4-4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨਰ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾਲੇ ਐਪ ਤੇ ਘਰੇ ਗਰੋਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦਾ ਕੱਪ ਇੱਕ ਡੋਨਟ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸਟੋਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਫਾਰਮਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖਿਓ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਸਟੋਰਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਛੋਟਿਆਂ ਚ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਉਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 60 ਡਾਲਰ 70 ਡਾਲਰ ਲਾਉਂਗਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹ ਗਿਵਨ ਟੇਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਗਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਉਬਰ ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 50 ਡਾਲਰ ਬਣਨੇ ਪਰ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਆ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਓਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 80 ਚ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਲਾਉਂਗਾ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਉੱਥੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਜੇ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਇਹੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਵੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਈ 1800 ਡਾਲਰ ਲਿਆ ਚੜੇ ਮਹੀਨੇ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾ ਕਰੇ ਸੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਗਨ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4 ਸਸਿਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸਸਿਕਾਲ ਅਜੀ ਬਈ ਜੀ ਸਰੋਚ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਾਲੇ ਜਿਵੇਂ 200 ਕਰਤਾ 150 ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਬਰ 25 ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ 25 ਮੈਂ 25 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਚ ਕਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਲੀ ਵਾਲਾ 30 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਬਰ ਵਾਲੇ ਇੰਨੀ ਸਾਸਤੀ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜੀ ਦੇਖੋ ਤੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੁੰਦਾ 5 ਡਾਲਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਕਰੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 3000 ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਚ ਮਨੂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਉਬਰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੈ ਜੌਬ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਉਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਉਬਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਆ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਮਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਟੱਚ ਬੁਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਖੰਗੂੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਸਸਿਕ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਸਸਿਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੋਲਬੋਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਉਬਰ ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਐਬਸੋਡ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਬਰ ਆਰਡਰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗ